সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আজকে শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং লেখক ও প্রকাশক পারভেজ হোসেনের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা চিত্রকলা প্রদর্শনী ও অমর একুশে গ্রন্থমেলার সময়সূচি ধানমন্ডির শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী কারু তিতাসের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অন্তর্যাত্রা বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে দুই মার্চ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির আয়োজনে বাংলা একাডেমি চত্বর ও সৌরাবর্তী উদ্যানে উদযাপিত হচ্ছে বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইসমূহ ত্রিশ শতাংশ এবং অন্যান্য প্রকাশনীর বইসমূহ পঁচিশ শতাংশ কমিশনের পাঠকরা কিনতে পারবেন অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এবং ছুটির দিনে বেলা এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা চলবে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে লেখক পাঠক ও প্রকাশকের এই মিলন মেলায় আপনিও অংশগ্রহণ করুন দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনী ও অমর একুশে গ্রন্থমেলার সময়সূচি এবার এটিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে হুমায়ুন ফরিদের প্রযোজনায় টুটি রহমানের উপস্থাপনায় সেলিব্রিটি শো চায়ের আড্ডা রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন মিজানুর রহমান আরিয়ানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গল্পগুলো আমাদের এসব পাগলামি তুমি ইচ্ছে করে করো তাই না কেন না এমনি এখন তো অন্তত তোমাকে আমি দেখতে পারছি শুয়ে দেখতে পারছি একসাথে বসে হাসাহাসি করতে পারছি গল্প করতে পারছি তুমি এসব পাগলামি করলে তোমাকে শাসন করতে পারছি কিন্তু ছবিটা যখন শুরু করি তখন কিন্তু এত এক্সপেকটেশন ছিল না যখন কাজ করছি এবং দুজনের কাজের মধ্যে যে ধারাবাহিকতা এই সব কিছুই কিন্তু আসলে দেখা যায় ছবি করতে করতে অনেক বেশি ডেভেলপ করতে থাকে তখনই কিন্তু মনে হয় যে কিছু একটা হবে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে নইম ইমতিয়াজ নেয়ামুলের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক কাগজের ফুল সকাল সকাল হাইটা কোথায় রওনা দিলা ব্যান কই ব্যান মেহমান দিয়ে দিচ্ছে ভালো কথা ভালো কথা তোমার যে ঘটক স্বাস্থ্য করেছিলাম সেটার খবর কি এই যে সাথী কে হয় নাই এবারে এটা আধুনিক যুগ ঘটক অনেক রকম হইতে পারে এখন ঘটক রুমাল মুখে দিয়ে জামের মতো করেও যাইতে পারে বুঝছো তাছাড়া এইটা তো হইতেছে মহরা হইছে যাত্রায় দেখো না মহরা দেয় সেইটা আসল জায়গা খেল তো পরে দেখাম রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে জুনায়েদ বিন জিয়ার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান মিউজিক অ্যান্ড রিদম এই ছিল এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান মারার সময়সূচি এবারে আলাপচারিতা বাংলা একাডেমির আয়োজনে বাংলা একাডেমি চত্বর ও সৌরাবর্দী উদ্যানে উদযাপিত হচ্ছে বাঙালির প্রাণীর মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু হাজার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি লেখক ও প্রকাশক পারভেজ হোসেন চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা 
বলছিলাম বাঙালির প্রাণের মেলা প্রকাশক লেখক এবং সব মিলিয়ে পাঠকদের সাথে সব থেকে বড় মিলন মেলা বছরের সময়টা আর জানতে চাইবো যে 2018 সালের এই বই মেলা সম্পর্কে আপনার মতামত কি দেখুন এটা শুধু যে মিলন মেলা তাই নয় এর সঙ্গে আমাদের জাতির একটা বিরাট ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদের যে লড়াই এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যে আমরা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির যে একটা আবহ তৈরি করেছি আমাদের নিজস্ব একটা যে ঐতিহ্যের যে গণ্ডি তার একটা বড় প্রকাশ হচ্ছে এই বইমেলা এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার না লাখ লাখ মানুষ এই মেলায় আসেন তারা যে শুধু বই কিনতে আসেন বা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে আসেন দেখা সাক্ষাৎ হবে তার জন্য আসেন তা না এই আশাটার মধ্যেই রয়েছে একটা অন্য রকম জাগরণ মানুষের এ দিয়ে মানুষ প্রমাণ করে প্রতি বছর যে আমি বাঙালি আমি বাংলা সাহিত্য বাংলা সংস্কৃতি সব কিছুর সঙ্গে আমি জড়িত সব কিছুই আমার পরিচয় আর বাংলা একাডেমি সোরার দেওদান দুই জায়গাতেই মেলাটা হচ্ছে অনেক বেশি বিস্তৃত অনেক প্রকাশনী রয়েছে সব মিলিয়ে এই যে মেলাটা চলছে এবারে বই মেলায় কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন অন্যান্য বাড়ির থেকে অনেক দিনের স্বপ্ন আমাদের ছিল প্রকাশক হিসেবে বলছি লেখক হিসেবেও বলছি যে আমাদের বইমেলার পরিধিটা বারুক আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের বইমেলায় যাই কলকাতা যে বিশাল বইমেলা হয় তো এই বইমেলা দেখার পরে আমাদের স্বপ্নটা আরও বড় হয়ে উঠেছিল যে কি করা যায় তো অনেক অনেক শ্রমের ফসল এটা যে বইমেলা আজকে এত বড় একটা জায়গা পেয়েছে সরদ উদ্যানে চলে এসছে বাংলা একাডেমিতে আছে মেলার একটা অংশ সেটা বাংলা একাডেমিকে এই মেলার সঙ্গে সংযুক্ত করার একটা ব্যাপার অর্থাৎ এই পুরো জায়গাটা জুড়ে যে একটা অসাধারণ যে পরিবেশ মেলার তৈরি হচ্ছে অন্তত এবার আমি বলবো এতগুলো প্যাভেলিয়ান এত বড় বড় রাস্তা সমস্ত স্টলগুলো যেন আলোকজ্জ্বল হ্যাঁ এটা যত দিন যাচ্ছে ততই এই মেলার পরিধি যেমন বাড়ছে মেলার সৌন্দর্য যেমন বাড়ছে মেলায় মানুষের আগমন তেমন সুন্দর হচ্ছে সেই গাদাগাদি সেই ঠেলা ধাক্কার ব্যাপারটা আর নাই খুবই আনন্দে মানুষ দেখছি যে মেলায় ঘোরাফেরা করছে আচ্ছা পশ্চিমবঙ্গের বইমেলার কথা বলছিলেন সেই আমি ঠিক তুলনা করতে চাইব না তবে এই যে ব্যাপকতা এই যে বিস্তৃত হয়েছে বইমেলার পরিধিটা এই সম্পর্কে আপনার যে অভিমতটা জানলাম আর একটু জানতে চাই সুযোগ সুবিধাগুলো কেমন পাচ্ছে বা পাঠক যারা আসছে তারা কতখানি পরিতৃপ্তি পাচ্ছে পার্থক্য সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা ওটা একটা আন্তর্জাতিক বইমেলা আর এটা শুধুই আমাদের বইমেলা আমাদের বইমেলাটা একটা আন্তর্জাতিক মেলার মতো করে চেহারা পাক এটাই তো আমাদের স্বপ্ন আমি আশা করি যে এমন একদিন আসবে যে আমার এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাঙালি যারা বিদেশে ছড়িয়ে আছেন তারা যেমন উড়ে আসবেন এই মেলাকে উপভোগ করতে আবার বিদেশের মানুষও এই মেলাকে দেখতে ছুটে আসবেন একদিন নিশ্চয়ই সেটা হবে এরকম একটা স্বপ্ন আমরা তো সবসময় দেখছি আর একটু আগে যেটা বললাম যে এত বিস্তৃতি বিস্তৃত বিস্তৃতি পেয়েছে মেলা তারপরে ধরুন এত আলোকজ্জ্বল একটা অবস্থা তারপরে মানুষের আসা যাওয়ার যে আঠারোটা দরজা দিয়ে হ্যাঁ উৎসব মুখে আঠারোটা জায়গা দিয়ে ঢুকতে পারে বেরোতে পারে এরকম একটা কথা চালু আছে যদি আঠারোটা দরজা নেই ভেতরের পরিসর নিয়ে কথা হয়েছে এটা যে এই এই রাস্তা দিয়ে ওদিকে যাওয়া যায় এই রাস্তা দিয়ে ওদিকে যাওয়া যায় পুরো মেলাটা চক্কর দেওয়া যায় খুব অনায়াসে সে কারণেই আঠারোটা দরজার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে এখনও মেলার যে পরিবেশ মেলার যে বিন্যাস হ্যাঁ সেখানে হয়তো কিছু ত্রুটি আছে যার ফলে প্রান্তে কিছু মানুষ তাদের স্টল নিয়ে চলে গেছেন তারা হয়তো ভাবতে পারেন যে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে আমি মনে করি আগামীতে এই কর্তৃপক্ষ এই বিন্যাসটা এমনভাবে করবেন কেউই যেন মনে না করে যে ওরা সেন্টারে আছে আমরা প্রান্তে আছি আসলে সবাই সেন্টারে আছি এরকম একটা পরিবেশ ফিরে আসবে নিশ্চয়ই আগামীতে তবু আমরা ত্রুটিগুলোকে দূরে রেখে ইতিবাচক ব্যাপারগুলোকে সামনে বেশি করে নিয়ে আসবো আমাদের প্রাণের মেলা যেহেতু এই বই মেলা আমরা কিন্তু বলি যে এটা প্রকাশকদের মেলা পাঠকের মেলা কেন বলি আপনার কি অভিমত বই মেলা যেহেতু সেহেতু এটা প্রকাশক পাঠক লেখক সবারই এই মেলার সবাই অংশীদার শুধু প্রকাশক নন এবং বই মেলাকে কেন্দ্র করে এ যাবত আমি যত কথা বলেছি একটা কথাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে আমার আমাদের আলোচনায় সেটা হলো যে এই বই মেলা শুধু বই বেচা কেনার মেলা নয় বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমির আয়োজনে এই যে বই মেলা এটা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির অংশ ফলে বাণিজ্য মেলার সঙ্গে এই মেলার তুলনা করি যদি 
সেটা খুবই ভুল হবে অন্য কোনো মেলার সঙ্গে যদি তুলনা করি আমাদের এই বই মেলার সেটাও ভুল হবে এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রতি বছর নিজেদেরকে প্রমাণ দিচ্ছি যে আমরা বাঙালি আমার ঐতিহ্য আমার কৃষ্টি আমার লেখক সত্তা আমার যা কিছু সব এই এই বই মেলায় যেন নতুন করে এসে একবার প্রমাণ করে নিজেকে বই মেলার প্রসঙ্গ যখন এলো প্রকাশনীর প্রসঙ্গটা অবশ্যই আসবে আপনার নিজের একটা প্রকাশনী রয়েছে সংবেদ এবং সেখান থেকে অনেক ধরনের বই বের করছেন প্রত্যেক বছর এবারের বই মেলা এবং এবারে সংবেদের কাজ কীরকম হচ্ছে একটু জানি সংবেদ তো প্রায় এগারো বছর ধরে বই প্রকাশ করে যাচ্ছে আমাদের প্রকাশনীর মূল উদ্দেশ্যই ছিল যে আমরা বিষয়ভিত্তিক রুচিশীল বই করব এখন এই বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রাধান্য দিই মূলত মননশীল বইয়ের দিকেই আমাদের বেশি আগ্রহ তাই বলে যে আমরা সৃজনশীল বই করছি না তা না গল্প উপন্যাস কবিতা এগুলো আছে কিন্তু চিন্তা জগৎকে আমি মাতৃভাষায় হাজির করার যে প্ল্যান নিয়েছিলাম জানি না তার কি করতে পেরেছি সামান্যই হয়তো পেরেছি বা এখনও হয়তো কিছুই হয়নি কিন্তু আমার চেষ্টাটা সেখানেই আমরা রুচির দিকে যেমন নজর দিই তেমন বিষয়কে নির্বাচন করে সেই বিষয়ের সার্বিকতা কীভাবে আনা যায় একটা দুটো তিনটা বা পাঁচটা বই দিয়ে এই চেষ্টাটা করে যাচ্ছি আচ্ছা এবার সংবেদ থেকে কতগুলো বই বের হয়েছে মোট বা আগামীতে আরও কিছু বই বই মেলার শেষের দিকে বের হওয়ার অপেক্ষা করছেন কি না হ্যাঁ আমার দুটো বই এখনও বাকি আছে আমার তালিকায় আর মাত্র দশটি বই প্রকাশ পেয়েছে এই দশটি বইয়ের মধ্যে একটি উপন্যাস আছে একটি গল্পের বই আছে ছোট গল্প নিয়ে একটি প্রবন্ধের বই আছে আমার বই আছে ধরেন অরুন্ধতি রায়ের চিন্তা বিশ্ব এই নামে একটা অরুন্ধতি রায়ের অনেক লেখা নিয়ে এবং তাকে কেন্দ্র করে কিছু লেখার একটা সংকলন এটা যেমন আছে উৎসব নামে একটা বই যে যৌনতা জীবন এবং জীবনের মধ্যে এই এই যৌনতার ব্যাপারটা কিভাবে চলতে থাকে এবং এটা তো একটা বিস্ময় এই বিষয় নিয়ে কুমার চক্রবর্তীর একটা অসাধারণ বই আমরা এবার ছেপেছি আমি মনে করি বাংলা ভাষায় এরকম বই এই বিষয় নিয়ে এরকম বই কমই লেখা হয়েছে আমরা আর একটা বই করেছি পুরনো অনেক পুরনো একটা বই মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এটা অনুবাদ করেছেন ডক্টর লিয়াকত আলী ডক্টর আসমা চৌধুরী এই বইটা বাজারে আর ছিল না অনেক দিন ধরেই নতুন করে এই বইটা করেছি আমি উত্তর উপনিবেশ নিয়ে একটা বই যেটা ওই ছাপার বাকি আছে এখন বলি আর সংবেদ এই প্রথমবারের মতো ছোটদের জন্য বই করছে আমার শুরুই হয়েছে গ্রিক পুরাণের কথা গ্রিক পুরাণের পাঁচটা গল্প নিয়ে একটা অদিতি ফালগুনের লেখা একটা বই আর বাংলাদেশের যে ঐতিহ্য যে মুসলিম এই মুসলিম নিয়ে ছোটদের একটা বই আছে মুসলিমের গল্প শোনো কাজ করেছি আমি এবার তরুণদের একটা ব্যাপার কিন্তু থাকে এই বই মেলাকে ঘিরে যেহেতু উৎসবমুখর পরিবেশ তরুণদের বই নিয়ে কীরকম ভাবছেন বা আপনাদের মেলা থেকে তরুণদের কীরকম বই বের হয়েছে কীরকম রেসপন্স পাচ্ছেন আপনারা পাঠকের কাছ থেকে তরুণরাই তো আগামী দিনের লেখক তাই না যারা আজকে লিখতে এসছেন এরা এদের এদের বড় এদের ভেতর থেকে বড় বড় লেখককে আমরা আগামী দিনে পাবো ফলে তরুণদের এই যে বিশেষভাবে তাদেরকে দেখা বিশেষভাবে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া এটাকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করি তরুণদের লেখা হয়তো সেভাবে বাজারে অত একটা ইয়ে পায় না কারণ হচ্ছে কি তাদের পরিচয় প্রকাশ পেতে পেতেও তো একটা সময়ের ব্যাপার সেই সময়টা তরুণরা দিচ্ছেন যে আমি আজকে এসছি লিখতে আমার দুটো বই বেরোচ্ছে আগামীতে আমি যাতে আরও ভালো পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারি এই জন্য যে সময়টুকু এই সময়টুকু তরুণদেরকে যেমন দিতে হবে আর তরুণদেরকে সেভাবে দেখারও ব্যাপার আছে প্রকাশক পাঠক সবার যে আমরা যেন খুঁজে নেই যে ভালো লেখাটি কে লিখছে তরুণদের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক এরকমভাবেই ডেভেলপ করবে যোগাযোগটা স্থাপন করা অনেক বেশি জরুরি আচ্ছা প্রকাশক পারভেজ হোসেন সম্পর্কে জানলাম এবং এবার তার একটু লেখক সত্তা সম্পর্কে জানি অনেক বছর ধরে লেখালেখি করছেন কত বছর আনুমানিক হলো লেখালেখি আনুমানিক তিরিশ বছর ধরে আমি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছি ত্রিশ বছর ধরে লেখালেখির সুবাদে কোন ধরনের লেখা আপনার কাছ থেকে বেশি পাচ্ছে পাঠকরা বা বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তাদের কাছে আমি মূলত একজন গল্পকার বলতে পারেন ত্রিশ বছরে আমার পাঁচটা গল্পের বই বেরিয়েছে আর একটা ছোট উপন্যাস হরণ নামে একটা নভেলা আপনি বলতে পারেন এটা হচ্ছে লেখালেখির পরিধি এর মধ্যে আমি অনেক আলোচনা সমালোচনা বিভিন্ন জায়গায় লিখেছি কিন্তু এর কোনো বই আমার ছাপা হয়নি এই পাঁচটা বইয়ের মধ্যে থেকেই আমাকে কথা সাহিত্যিক যদি বলেন বা আমি আমি ঠিক দাবি করছি না যে আমি আসলে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারছি কি না কিন্তু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার চেষ্টা অব্যাহত আছে 
আচ্ছা তিরিশ বছর অনেকটা সময় এত বড় একটা সময় এত বড় একটা পরিধিতে বইয়ের সংখ্যাটা এত কম কেন এটা আমিও নিজে এই জন্য আমি ব্যথিত যে আমি কেন এত কম লিখছি আমার লেখালেখির ভুবনটা এমন যে আমি অনবরত লিখে যেতে পারি না তবে টেবিল টেবিল চেয়ারকে ঘিরে যে লেখকের চেষ্টা হ্যাঁ সেটাকে আমি মনে করি যে আরও আরও সময় দেওয়া উচিত আমার কিন্তু আমার নানা রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত তার কারণে এই যে সময় কম দেওয়ার ব্যাপারটা বা এই যে গভীর ধ্যানতা হ্যাঁ সেটা থেকে বারবার বিচ্যুত হওয়া এটা আমার জীবনে ঘটে গেছে ফলে আমার লেখা হয়তো কম আর আমি ঢালাও লেখাতে বিশ্বাসও করি না আমি বুঝে শুনে বিবেচনা করে লিখতে চাই আমার দিক থেকে আমি কত দূর যেতে পারবো সেটা যেমন আমি বলতে পারি না কিন্তু আমার চেষ্টাটা তো অব্যাহত রাখতে হবে আমি সেটার মধ্যে আছি আচ্ছা গল্পকার হিসেবে যে পাঁচটি বইয়ের কথা আপনি বলেন সেখানে কি ধরনের জীবন দর্শন পাঠক পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন আলাদা কোনো জীবন দর্শন বলে আমি প্রচার করছি এরকম তো কিছু না প্রতিনিয়ত আমি জীবনকে যেভাবে দেখি আমার এই দেখাও তো বদলে যাচ্ছে হ্যাঁ পর্বে পর্বে কত রকম পরিবর্তন হয়েছে আমার উনিশশো তিরাশি সন থেকে আজ পর্যন্ত আমি যতগুলো গল্প লিখেছি আমার মনে হয় যে আমার এই পরিবর্তনটা সেই গল্পগুলোর মধ্যেও আছে জীবন প্রকৃতি জীবন সংগ্রাম এ সব কিছু ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই জড়ানো বিষয়টাকে আমি হাজির করতে চাই মানুষের কাছে আমি মনে করি যে এই প্রকৃতির মধ্যে মানুষ হ্যাঁ সেও একটা প্রকৃতির অংশ এই অংশ হয়ে এসে এর মধ্যে লিফটিং হচ্ছে তার কোথায় কোথায় সে মানুষ হয়ে আরও একটু সব কিছু থেকে নিজেকে উপরে তুলে ধরছে এই যে মানব চেতনার এই যে জাগরণ এবং তার সংগ্রাম এবং মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে যে সে যে মানুষ এবং সেই বিশ্বাস এটাকে আমি তুলে ধরতে চাই আপনার নিজের কোনো বই এবারে বই মেলায় বের হয়েছে কিনা নিজের একেবারে বই বলতে নতুন কোনো বই এই মেলায় আসেনি তবে ডুবোচর নামে আমার যে গল্প গ্রন্থনটি প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছিল সে বইটি শুদ্ধসার থেকে বেরিয়েছিল আগে শুদ্ধসার প্রকাশনী যেহেতু এখন বন্ধ হয়ে গেছে তো সেই বইটি এখন অন্য প্রকাশ থেকে বেরোচ্ছে এবার আর নবযুগ প্রকাশনী থেকে আমার সম্পাদিত একটি বই বেরোচ্ছে বাংলাদেশের গল্প নামে বাংলাদেশের গল্পের প্রথম পার্ট এবার বেরিয়ে গেছে বইমেলায় অমর একুশে বইমেলা দু হাজার আঠারো এই যে বড় একটা উৎসবমুখর পরিবেশ এত বড় একটা মিলন মেলা এই সব কিছু মিলিয়ে আপনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল আমাদের শুভ সন্ধ্যার পক্ষ থেকে এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা এক শু দুই কাজী নজরুল ইসলামের ভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এই প্রত্যাশা শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা